Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla Libertad. Un abrazo a María Macei, a Isbelia Leones y al Brujo Leloa, que ya están aquí, aquí andan y aquí siguen, como ellos mismos lo dicen. Y a todos los que están conectados en este momento en el en RCR 750 Radio Caracas Radio al aire por el canal de YouTube y están participando en el top chat del de canal de YouTube. Bueno, profesor Labot, la semana pasada... Eh, teníamos una conversación muy interesante sobre la inflación, porque además ese es otro de los marcos de confusión. Sí. Okay. Y usted advertía que este, lamentablemente las economías modernas tienen ciclos eh, de expansión-contracción, digamos así, de inflaciones que, que preceden a el, 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 el monstruo, ¿no? a lo más terrorífico que es la recesión. Pero además de la recesión, tenemos la historia, la narrativa, el cuentico de la recesión, la, la época de la depresión la norteamericana, las uvas de la ira, este, el, el, esas películas tan maravillosas, la pobreza, el, el, el errar por allí tratando de buscar trabajo y el, 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 en el medio el, la intervención del New Deal, ¿no? del, 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 de algo así, obras públicas para todos para poder salir de esto. Y el fantasma, el fantasma de Keynes, que bueno, usted me dice que no tuvo nada que ver con el tema, pero que todo el mundo le adjudica todo el, el, lo pasado y lo futuro, pues cuando hay obras públicas, Keynes. Sí, bueno, el, el, lo, que, lo que ocurrió el 29, 1929, es, era, este, era, era, era muy parecido a lo, que, a lo que ocurrió en el 2008 y lo que está ocurriendo en este momento también. O sea que... El, el, el Banco de la Reserva Federal comenzó a inyectar dinero en exceso ¿okay? y este, infló la economía y la llevó, a, un, la llevó a, a una burbuja y después de esa burbuja vino la crisis y luego la recesión. Eso pasó en el 29, pasó en el 2008 y eso está pasando en este momento. O sea, el, 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 desde 2008 para acá, con la misma crisis del 2008, el, el Banco de la Reserva Federal lo único que ha hecho es inyectar dinero. De hecho, hoy en día tienen, te, tienen en base monetaria seis veces lo que había en el año 2008. Seis veces. O sea, impresionantemente alto. Y eso, en, en cierta forma, ha hecho que algunos economistas que, 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 que dicen que no son este, eh, tradicionales y monetaristas, dicen que... Este, que que efectivamente el aumento de la cantidad de dinero no afecta a los precios, que lo que lo estamos viendo perfectamente en, en los Estados Unidos. Y bueno, es cierto que no afecta a los precios ¿okay? en este momento, y, eh, o, o hasta este momento. ¿okay? Y eso es lo que los austríacos llaman el efecto cantillón, pues porque sencillamente tú inflas la cantidad de dinero y no pasa nada con los precios. Pero no pasa con nada con los precios porque sencillamente las personas no están consumiendo. ¿okay? Entonces al no consumir ellas mismas no presionan los precios del consumo y los precios del consumo son los que se miden en el IPC. Entonces, claro, eso, eso fue lo que hizo que durante estos últimos 12 años nos creyéramos el cuento de que, de que inyectas dinero y no, no, no creas inflación. ¿no? Pero este, el, el, el dato de inflación que salió el día 10 de noviembre, el martes pasado, martes de la semana pasada, este, marca un punto demasiado alto, es el, el, el nivel más alto de inflación ocurrido en los Estados Unidos desde el año 99, por lo cual este, todo el mundo está anticipando que el Banco de la Reserva Federal va a tomar medidas con la intención de detener ese proceso inflacionario y cuando las tome, entonces ahí es cuando probablemente va a venir el, 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 el fantasma de la recesión a aparecer. Y bueno... Este, vamos a tratar de explicar un poco esto, ¿no? Porque, porque el, el tema puede ser complejo, ¿okay? sobre todo para quien no sabe economía, y, este, y es, buena, es, es, es buena idea eh, el explicar un poco esto, ¿no? Eh, eh, vámonos al, al caso del, del, de la crisis del 29, ¿no? El, el, la crisis del 29 ocurre bajo la presidencia de, de, un, de un norteamericano que se llama Herbert Hoover, ¿okay? Y a Herbert Hoover siempre se le endilga el haber sido un 
un, un, un presidente con tendencias a hacer políticas liberales ¿okay? y por esa razón fue que supuestamente se dio la crisis del 29 y es totalmente falso ¿no? porque de, de hecho desde la creación del, del Banco de la Reserva en 1913 el Banco de la Reserva se, 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 se dio a la tarea de inflar la cantidad de dinero este, de manera desproporcionada ¿no? y de hecho quienes tenían esta idea eran los, los miembros de lo que se llama la escuela eh, institucional americana, la vieja escuela institucional americana, que estaba formada por, eh, por el famoso Thorstein Beblen, okay, que, que, al, eh, que era economista y sociólogo, aunque los, los economistas siempre lo excluyen, igual que pasa con Max Weber. Okay. Este, eh, era también uno de los asesores de Roosevelt, eh, Robert Ely, otro de los asesores eran Wesley Mitchell, ¿okay? todos miembros de la Escuela Institucional Americana, que había sido una escuela que se había preparado en su mayoría en Alemania, ¿okay? bajo, la, bajo la tutela de los, de los viejos profesores de la Escuela Histórica Alemana, ¿no? de, de Roger, de, de, de Nice y de, y de Hildebrand, y, de el, el, y el representante más moderno de esa escuela, que era... Que era eh, este eh, Gustav Schmola ¿okay? entonces bueno e ellos, ellos tenían ideas muy parecidas a, los de, a, la, a las que tenía la escuela, la escuela eh, histórica alemana que era el establecer sindicatos el, el establecer centrales eh, este, empresariales y el hacer política tripartita, ¿no? O sea, hacer, hacer, hacer comisiones tripartitas en las cuales el gobierno participara junto con, con el sindicato y con, y con los empresarios para determinar las políticas. La única. Bueno, entonces nosotros hemos sido herederos claro, y partícipes es que y prácticos de la escuela herederos. institucional somos norteamericana. Somos ¿no? herederos. Es más, Porque los ADECO vienen de ahí. Exacto. Los ADECO no son keynesianos, los ADECO vienen de ahí. Eh, exacto, vienen porque aquí todo era, vamos a resolverla entre los sindicatos con la desgracia de que, el, el, esta es una hipótesis mía que usted con sus conocimientos históricos si quiere la refuta bueno, el gobierno se paró en la época de Gómez y dijo, ah, hágase la luz o sea, tuvo que hacerse su propia sociedad civil y tuvo que hacerse sus gremios empresariales a su medida y también sus sindicatos a su medida porque claro. no había país claro. Claro. y entonces claro, el, aquí todo viene distorsionado porque eran las otras caras del mismo gobierno Claro, claro, no. Y el, este, lo que tú dices es perfectamente cierto. O sea, la, la, las ideas de la escuela institucional americana son las ideas de, la, de los ADECO. ¿okay? O sea, son de, el, proyecto, de ADECO, el del, proyecto de modernización de venezolana. Lo, de los ADECO desde el 47 hasta el 73, porque en el 74, cuando llega Carlos Andrés Pérez, él sí trae a Keynes en la maleta. Él, la trae, él lo trae en la maleta junto con. con, con eh, ¿Cómo se llama? Con Gumercindo con Rodríguez. Gumercindo Rodríguez. Gumercindo es el keynesiano. Que, que trae las ideas que inician a Venezuela. Pero e, inicialmente esta gente tiene las mismas ideas de, de los ADECO que comentamos, las mismas ideas de la, escuela, de la escuela histórica alemana. Y curiosamente son las mismas ideas de, de Adriani, son las mismas ideas de Uslar. ¿okay? Todas son igualitas a las ideas de los ADECO. Lo único que, claro, los métodos son un poco distintos. Pues, y Uslar y Adriani eran más fascistas, ¿ok? Y por tanto eran defensores de un, de un, de un orden un poquito más parecido al orden de, de, de Gómez, ¿ok? Y los, los adecos eran más tendientes a creer que, que era necesario dar el voto universal y por eso es que ellos apoyan la, la formación de, 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 de una constitución que permita el voto universal directo y secreto, ¿no? Pero en el fondo son las mismas ideas, ¿no? Y son las mismas ideas también las que vienen desde Coolidge en principios del siglo XX hasta Roosevelt, ¿ok? De hecho, a la escuela institucional americana la llaman los chicos de Roosevelt, así los llaman, ¿ok? Y de hecho, Keynes no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Porque de hecho, eh, Roosevelt llega al poder en el 31, él comienza a aplicar el, el, el paquete que llaman New Deal, ¿Okay? y habla de los primeros de los mil días ese es otro de los grandes inventos de Roosevelt Roosevelt un genio del mercadeo pues entonces Roosevelt inventa el cuento de los bueno, mil días el, el, el que, que era paralítico poliomelítico sí. era tan bueno, genio que 
nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Que, además, el tipo se paraba de la, se paraba de la, de la, de la, de la, de la silla de ruedas y todo el mundo creía que el hombre andaba parado en sus propios pies. Exactamente. ¿sí? Y, y tenía y, una armadura de acero sí, súper dolorosa. In, in, super... Increíble, increíble sí, sí. La, la, la fortaleza física de este hombre. ¿no? Pero bueno, él, él, él inventa el cuento de los mil días, ¿okay? que después los, los políticos van a instaurar. Van a decir, los Pero, primeros va, mil profe. días míos. Se instaura el Banco Central. Empieza a emitir dinero. Ajá. En aquella época, ¿cuál fue la burbuja y, cuál, y cómo explotó? Ah, bueno, muy sencillo. Fíjate, en el año 28 explota una burbuja inmobiliaria. Siempre ¿Sí? la inmobiliaria. Claro, porque es que el, el, primer, el, primer, el primer evento es ese, ¿no? Y o porque, sea, ellos y, empiezan y, a construir y, ciudades, porque hay que imaginárselo al principio del siglo. Fíjate, ¿no? fíjate, te, te echo el cuento completo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue que se les ocurrió esto, ¿no? Ya va, vamos un momentico al corte y ya regresamos, Eso. porque este cuento está demasiado interesante y no podemos suspenderlo. Así, este, el saludo a todas las venezolanas valientes, guapas, dice Donald Zúñiga. Ya empezó la señal terrible, dice Isbelia Leones, tranquila Isbelia, venceremos. Y María Macei, los que introdujeron los sindicatos en Estados Unidos fueron los italianos. Para mí los sindicatos son mafias, claro que no funcionan en el comunismo por la naturaleza de este sistema. Bueno, y aquí viene la conversación, pues. Isbelia Leones diciendo, hola hechicerito, querido, bienvenido siempre. A ver, ¿cuál será el hechicerito de Isbelia? Eso lo trataremos de saber pronto. Pero vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba rcr750, la radio que se ve. ¿Cómo prevenir enfermedades? ¿Cómo actuar en casos de emergencias médicas? ¿Cómo mantener una buena calidad de vida? Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el doctor José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Informe RCR presenta titulares. Julio Borges agradeció al gobierno de Colombia la decisión de facilitar la convalidación de títulos universitarios de los migrantes venezolanos. Candidata a concejal por el municipio Santa Rita del estado Zulia denunció este viernes irregularidades en el proceso de instalación de las mesas, específicamente la unidad educativa Doctor Urquinaona, Santa Rita. Súmate instó al CNE a informar cuanto antes a las organizaciones con fines políticos y postulantes la fecha, lugar y hora de las instalaciones de las mesas electorales del 21 de noviembre. Más allá de nuestras fronteras, Fiscalía de la Audiencia Nacional de España considera suficientes las garantías expuestas por Estados Unidos en la petición de extradición del ex general venezolano Hugo Carvajal. El Papa Francisco denunció hoy la explotación infantil, que consideró una violación contra la dignidad humana y pidió a todos los actores sociales que trabajen para erradicar sus causas. Y en los deportes, los navegantes del Magallanes remontaron a los Leones del Caracas para llevarse la victoria 8 a 7. Hasta aquí los titulares de esta hora les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Llegó a Caracas el paraíso dental. Restauraciones estéticas y de conductos, cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría. La doctora Sonrisa, de la mano del paraíso dental, llegó para hacer de Caracas la ciudad de las sonrisas más bellas. Estamos ubicados en la Plaza Madariaga de El Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Paez, nivel PO, consultorio Paraíso Dental. Comunícate con nosotros a través del 0212-481-9776, 0424-320-4222. Y síguenos en Instagram como arroba DRA-sonrisa-dm y arroba paraíso dental. Somos el paraíso dental. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por arroba Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. 
Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad con Daniel Laud, profesor de economía, doctor en historia y además nuestro contertulio de todos los viernes arroba Daniel Abut, síganlo en las redes sociales quedamos en el momento culminante porque yo le pedía que echara el cuento de por qué ocurrió la gran depresión de principio de siglo sí bueno el, el este cuando nace el Banco de la Reserva Federal en 1913 el banco el, lo, lo primero que hace es empezar a inflar la, la economía o sea empieza a inyectar dinero ¿okay? y este, la, la mejor forma que consiguieron para hacerlo fue promocionar obras de, de, de inmobiliaria. ¿no? Y bueno, el, este, ahí ocurre una cosa muy graciosa. no Hay, hay que acordarse que el, el invierno en, en Chicago, el invierno en Boston y el invierno en Nueva York es terriblemente duro. ¿no? Y entonces lo que hacían era que eh, precisamente en invierno ponían unas, unos afiches en... en en vallas en, eh, en las ciudades, en esas tres ciudades, este, poniendo una chica en, 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 en traje de baño, ¿okay? en aquella época se usaba traje de baño en una pieza, no se usaban bikinis, ni tanga, ni nada por el estilo, y la chica andaba este, con, con un gin tonic en la mano, y sentada en una silla frente a una, a, a una piscina muy acogedora con... con con, con, con bastante luz, ¿okay? indicando que ahí había verano, que no había invierno, ¿okay? y, dice, y, y, y el lema era, no pase más inviernos, ¿okay? disfrute en la Florida. Entonces, bueno, eso promocionó el, este, todo el desarrollo inmobiliario de la Florida, se, se, se construyeron chalets, bueno, primero se secaron los, los, los Everglades, ¿okay? los, los, los pantanos de Florida, se comenzaron a, 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 a hacer casitas pequeñas para, para, para familias, para que las familias la familia tuvieran casa doble. pues La gente que tenía casa en Nueva York pudiera tener una casa en Miami y pasar el invierno en Miami en lugar de pasarlo en Nueva York y pasar ese frío horrendo de Nueva York, ¿okay? sino que pasarlo supuestamente tomando sol en la Florida en el invierno. ¿no? Lo cual también es muy rebuscado, ¿no? porque la Florida... Aunque es más fresco, no, no ofrece la oportunidad de pasar un, un, un invierno en la piscina, ¿no? O sea, no es, no es lo más agradable. No es tan caliente, pues no es tan Entonces, caliente. Entonces, bueno, pero, pero eso se vendió, ¿ok? Y se vendió de tal manera que este, se creó una burbuja inmobiliaria impresionante, ¿ok? Para los tamaños del tiempo. Y bueno, esa burbuja explota en 1928, un año antes de la recesión. ¿En qué del, consiste...? Del, que explotó la burbuja. Bueno, que sencillamente los precios de los inmuebles crecieron de manera impresionante y hay una cosa que la gente cree, la gente cree que como eso es una casa, eso nunca va a bajar de precio, ¿no? Y todo lo contrario, bajan de precio. ¿okay? Entonces, claro, la, la, las, las casas bajaron de precio y ahí ocurría... El, o sea, ocurrió, yo compré en un millón de dólares y de repente mi casa sí, terminó y, en 100 mil dólares. Y tu casa terminó en 100 mil dólares. Pero tengo la deuda de un millón de y dólares. Y tienes la deuda en un millón de dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente la persona? La, la persona dice, yo no pago más esto. pues ¿Para qué voy a pagar yo un millón de dólares por algo que vale 100 mil? Prefiero perderlo. ¿Ok? Y bueno, y entonces ahí el banco tiene que asumir la pérdida ¿okay? de, de, de que tú no le pagues el, el, el crédito, ¿no? Y, y, y cogerse el inmueble y después vender el inmueble a 100 mil dólares. Hay una precio. pérdida, alguien perdió 900 mil sí. dólares. Entonces, claro, el, 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 el Banco Central de los Estados Unidos, el FED, ¿okay? para tratar de subsanar esa pérdida monstruosa que asumieron los bancos con, con, la, con la crisis inmobiliaria del 28, entonces infló a un, y el resultado de, ese, de esa inflación fue una nueva burbuja en la bolsa de valores de Nueva York, ¿okay? que al final 
también explotó por la misma razón, porque tú no o sea, puedes sustentar valores. Se aumentaron las acciones, tú no, tú no puedes, la gente invirtió allí es, y se cayeron las Claro, acciones. es que tú no puedes sustentar valores que no existen. Claro. O sea, eso está sustentado por, 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 por inflación monetaria. ¿no? Cuando, cuando la gente se da cuenta de esta acción no vale 400 dólares, sino que vale 40, bueno, se viene abajo inmediatamente y, y se acabó la fiesta. pues Entonces, bueno, eso... Este, esa, esa, o sea, arruinó a todo el mundo. Esas dos crisis seguidas, ¿ok? Y además había un problema adicional, ¿no? Que los bancos le podían prestar a quienes compraban acciones, ¿no? O sea, yo podía ir con, con un millón de dólares en acciones, se lo dejaba al banco y le decía, mira, préstame más plata, y entonces el banco me prestaba, supóngate, supóngate tú un millón de dólares, porque el banco no era lo suficientemente previsivo, no entendía que el riesgo, el riesgo que estaba corriendo, y yo regresaba y me compraba ese mismo número de acciones porque yo confiaba terriblemente en que esto iba a seguir subiendo. ¿no? Como el Banco Latino, ¿no? Entonces El Banco Latino pagando 70, claro, 80% de interés. Y todo el mundo vendiendo sus casas para comprar. Ahora, para, para. ¿quién sobrevivió? O sea, ¿cuál fue la conducta sobreviviente? Bueno, ¿Quién no se sintió afectado bueno, por...? Bueno, por supuesto, lo, 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 lo que, los que sobreviven siempre son individuos que, que están alertas, que se dan cuenta de que los valores están trastocados, venden cuando está muy alto, ¿okay? se salen, se, apro se aprovisionan probablemente de oro, que es lo es la, es la es el refugio natural de un buen inversionista. Y después cuando se da la recesión, entonces ellos venden el oro, ¿okay? consiguen más dólares y pueden comprar acciones después a precio de, de, ¿cómo se llama? de regalía. Claro. ¿no? O pueden comprar inmuebles a precio de regalía. ¿no? Y de hecho, fíjate, ahí ocurrió también una, un evento muy interesante. ¿no? En el 29 se estaba construyendo el, el, el Empire State. ¿okay? Y el Empire State permaneció vacío ¿okay? hasta casi los años 40. ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Porque sencillamente el, los precios a los cuales se construyó eso eran impagables. ¿no? Necesitaron que pasaran cerca de, 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 de 20 años más para poder ocupar plenamente el edificio. ¿okay? Porque, porque efectivamente no, no daba la, 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 el, el precio al cual se había calculado el, el, el inmueble eh, este, la posibilidad de venderse ¿no? entonces bueno, eso, eso creó una crisis horrible creó muchísimo desempleo ¿okay? y la solución que Roosevelt aplicó fue lo mismo que venía haciendo Hoover ¿okay? o sea, no es que, no es que Roosevelt inventó un, un plan nuevo ¿no? él, lo, él lo llamaba New Deal hablaba de los mil días ¿okay? y, este, y bueno, y lo vendía como una cosa innovadora y él estaba haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo Hoover y por lo que Hoover había perdido la reelección, ¿no? Porque el problema es que Hoover perdió la reelección. Hoover solamente mandó un periodo y ahí lo tomó Roosevelt, ¿no? Pero bueno, el mercadeo de Roosevelt era tan, tan bueno, y aquí eso hay que, hay que reconocérselo a, a, a Roosevelt, este, que este, la, gente, la gente compraba radio en sus casas para oír los, los, los discursos de, de Roosevelt. Roosevelt hablaba de una manera muy populista, Okay. eso hay que hay que hay que hay que, re, hay que recargarlo recalcarlo o sea Roosevelt era un líder de su tiempo pues así como así como Benito Mussolini lo había sido en Italia así como Hitler lo había sido en Alemania él lo era en los Estados Unidos pues era, era, el, era el líder populista medio fascista okay, que tenían los Estados Unidos y los Estados Unidos se sentían contentos con este líder no por eso es que lo reeligieron tantas veces claro. no y por eso es que al final cuando él se muere eh, ellos reforman el sistema el sistema electoral norteamericano diciendo que, que una sola reelección claro, pues sí. no ya está bueno ¿no? Okay, porque, ah, sí. porque después nos, nos toca a otro señor como este que se le ocurre reelegirte seis veces y seis veces lo hace ¿no? okay. pero pero es, esa es la, la historia de la, de la recesión ¿no? y, y, y el, el y, y lo y, y la moraleja aquí okay, que es la es el, el, es el de verdad la, el, el, el motivo por el cual los austríacos tenemos una teoría del ciclo tan particular e insistimos mucho en que hay que tener mucho cuidado con el Banco, con el banco Central es que el, el, el creador de la burbuja es el Banco Central ¿no? y que cuando se da la recesión todo el mundo voltea y mira al Banco Central y le pide al Banco Central que entre y auxilie ¿okay? para resolver un problema que él mismo creó ¿no? ¿Okay? y lo que hace el Banco Central para solucionar el problema es el mismo problema que creó Okay. Entonces, entonces lo que estamos diciéndole al, ban al Banco Central es, mira, necesitamos otra burbuja, necesitamos curar, otra recesión. curar un incendio okay. con queroseno. Si sí, bueno. necesitamos otra recesión, necesitamos otra burbuja, por favor, ayúdanos. Nah. Okay. Y, y eso es lo que normalmente ocurre y por eso es que ocurre el ciclo. ¿no? Y esa es la razón por la cual si uno lee, por ejemplo, libros de historia de la Edad Media, 
uno se da cuenta de que en la Edad Media parece que no había recesión, porque no había Banco Central. ¿okay? Entonces, el, el, o sea, no había ninguna instancia con capacidad de, de crear moneda. De crear moneda. Claro, es más, lo, lo, esto nace cuando, cuando se crean los primeros bancos centrales, pues cuando se crea el Banco Central de Suecia en 1654, cuando se crea el Banco Central eh, inglés en 1694, cuando se crea el, 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 el escocés en 1695, cuando se, sobre todo cuando se crea el francés de 1720, porque ese es el que, el, el que hizo una crisis terriblemente sonora, que se llama la crisis del, del, del Mississippi, ¿ok? Entonces, ahí comienzan a haber crisis de manera persistente, ¿no? Que, este, curiosamente, ocurren, ocurren, eh, eh, la primera es 1725, ¿no? Que es la de, la, la de los franceses, la segunda es la de, la, 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 la de Inglaterra en 1825, ¿ok? Después en Inglaterra se ocurre una nueva en 1800, 1839, después ocurre otra en el 46, otra en el 73, Okay. Pero el sobreviviente y, y, parece ser que es el Banco Central. No, el Banco Central es el generador de claro, la crisis. Claro, y el ¿no? que sobrevive porque sí. no los quitan. ¿no? Claro, ¿no? Y entonces, entonces y, y todo el mundo cuando ocurre la crisis llama al Banco Central y le pide auxilio, claro. ¿no? Le dice, ven, ven para acá, ayúdanos y claro. resuelve este lío porque tú eres el único que sabe de esto. ¿no? Sálvame, ¿no? sálvame, ¿no? Da, re, inyectame re, unos recursos. Y, y resulta que él es el generador claro. del, de la crisis, ¿no? Y si uno estudia hacia atrás, uno se da cuenta de que antes de que existieran los bancos centrales, los, los periodos de auge y recesión son muchísimo más largos ¿okay? este, no son tan violentos como, como lo son a partir de, la, de los nacimientos de los bancos centrales y hoy que están masificados en el siglo XXI entonces los, los, los ciclos se han hecho muchísimo más cortos pues. por ejemplo si, si nosotros pensamos que la última recesión fue en 2008 y estamos en 2021 lo que han pasado son apenas, apenas 13 años ¿no? Así es. entonces en 13 años vamos a ver una nueva recesión quizá en 14 vamos a ver una nueva recesión este eh, y, y yo no sé cuándo es que los economistas nos vamos a dar cuenta de que, de que efectivamente el, el, el origen de los males está en el Banco Central ¿okay? y, este, y no proponemos la solución alternativa. Bueno, ¿no? lo patético es que las recesiones producen líderes populistas. Sí, sí, porque... O sea, no, 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 no en serie, ¿no? En medio de la recesión, Obama que vino, digamos, a... Yo te doy plata, 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 plata y digamos que preparó la próxima, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Y, y ¿cómo se llama? No solamente líderes populistas, ¿no? Sino que este se, se, se presentan también los economistas este providenciales, ¿no? Así Como es. Krugman, que te, que te dice que tienes que, que tienes que estimular la economía, ¿okay? Cuando efectivamente estimular la economía es llevarla a una nueva ¿Y cuál recesión. es la solución de la economía austríaca para las Bueno, la, so, la, solución, la solución, aunque parezca mentira, está en nuestra misma historia, ¿no? O sea, nosotros tuvimos entre, entre 1873 ¿okay? y 1940, antes de la creación del Banco Central, bancos que emitían billetes por su cuenta, bancos privados que emitían billetes por su cuenta. Esa es la solución. O sea, lo, la solución es cerrar los bancos centrales, volver al sistema de emisión eh, privada, ¿okay? que los bancos vuelvan a emitir billetes, ¿okay? que los bancos presten dinero y emitan billetes. Okay, que se regule muy bien esa, esa emisión de billetes. El, el banco, por supuesto, eh, sabe muy bien que eh, esos billetes pueden ocasionar su quiebra si él juega con ellos. Okay? Y esa es, la, esa es la garantía de la, de la, de la verdadera autonomía que un banco privado le da a un, a un país. Ahora, el, el, el Madoff, okay. el gran, digamos, estafador, el, ¿Cómo una economía puede, puede, digamos, inmunizarse contra los malos? O sea, contra los bancos que efectivamente son los estafadores o que podrían jugar a la estafa. Bueno, fíjate, Madoff, Madoff no, era un, no era un banquero. Madoff, no, no. Era, Madoff era un corredor de bolsa. Exacto, ¿no? sí. era, un, era, un, era un broker, ¿no? un, un, un tipo que manejaba fondos. ¿no? Y bueno, este, él armó una, una estructura de lo, que ya, de, lo, de lo que los gringos llaman un ponzi, ¿no? claro. que, que es, una, es una pirámide. ¿no? O sea que, es la que Lo que tú haces es que tú atraes nuevos inversionistas y a los viejos inversionistas le das el dinero que está entrando. Claro. Y entonces, este, pero en realidad el sistema es un sistema claro. que, está, que está quebrado. Que ¿no? quiebra que, por anticipado. Y, y entonces, bueno, es, ¿cómo se evita eso? Bueno, eso se, eso se evita este eh, eh, cómo se llama haciendo 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 efectiva regulación no buena regulación sino efectiva regulación 
y detectando quién es el que está haciendo ese tipo de actividades, ¿no? Porque pues, en, en los mercados y en Estados Unidos pasa, ¿ok? Tienes el caso de Warren Buffett, ¿ok? Que, que también maneja fondos y que no ha estafado a nadie, Así que es. más bien todo lo contrario, el hombre... Es eh, un abuelito que todo el mundo el, quiere. No, no y el hombre, el hombre es terriblemente, ter, terriblemente racional, ¿no? O sea, el, eh, a mí me da mucha risa porque en la crisis del, de los de los punto .com, él no perdió un centavo, ¿no? ¿Okay? Porque él no juega punto .com, ¿no? Y, punto. Y, y, y cuando él cuando cuando estaban en alza las punto .com, las, todas las acciones tecnológicas, este a él le preguntan, este mire, señor Buffett, ¿y por qué usted no, 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 no compra unas... no nos recomienda unas acciones punto .com? ¿Y sabes cuál es la respuesta del viejo? Mire, mijo, eso es un negocio que yo no entiendo. Y yo no meto dinero donde yo no entiendo cómo funciona. <risa> Y listo, ¿no? O sea, o sea ese, 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 ese es el tipo prudente, ese, ese prudente. Es el tipo inteligente, claro. ¿ves? Que sabe, que él, él sabe dónde mete el dinero, lo analiza y nos y trata de no equivocarse. ¿Y usted metería dinero en Bitcoin? <risa> Esa es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque la respuesta mía es no. ¿Ok? Ah, <risa> y te, una te, pregunta te, chévere. Te, fácil. Te, te explico por qué. Porque este. O sea, el Bitcoin... Sabes, perdone que le interrumpa antes de, que, de, okay. de disfrutar de su respuesta, ¿no? García Banch tampoco, y García entonces tiene una campaña contra el Bitcoin, etcétera, etcétera. <risa> y, y yo le tengo cariño a García, pero se busca unos líos. Este, sí. Se busca unos líos, digamos, el, el, yo tampoco he invertido en Bitcoin ni nada, ¿no? Pero él lo dice con, con absoluta contundencia. Esto es una estafa, esto el valor futuro tiende a cero, yo que se los digo. Etcétera. No, no, no es una estafa, no es una estafa, eso es un instrumento de, eso es un instrumento especulativo, terriblemente especulativo, ¿no? Pero este no es una moneda, eso sí, eso sí hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque la, la, la moneda tiene que tener tres características y el Bitcoin no tiene, hay dos de ellas que no las tiene, ¿no? O sea, primero, la moneda es medio de cambio, y el Bitcoin no es medio de cambio para todo el mundo, ¿ok? Y la segunda es que el, 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 la moneda tiene que ser reserva de valor, y el Bitcoin no es reserva de valor para todo el mundo. Y la razón de esto es porque el Bitcoin a veces sube apoteósicamente y a veces se cae apoteósicamente. Sí, ayer perdió 7 mil dólares. Sí, solo entonces, entonces, bueno, este... Es un, es un instrumento especulativo ¿okay? para las personas que les gusta especular este no tiene ningún respaldo por detrás ¿okay? pero eso no significa que no sea una estafa ¿no? ¿okay? este yo no lo veo como, como moneda, no lo veo como sustituto monetario jamás ¿okay? lo, y, y yo creo que si, si se presenta una crisis si, si nosotros vamos a ver una, una, una burbuja explotando el próximo año, que es lo que yo me imagino que va a ocurrir con, con esto que está que viene ocurriendo con el Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos, creo que uno de los instrumentos que va a explotar va a ser el Bitcoin. Pues, ¿okay? Por esas razones por las que yo no compraría eso. Pues. Ahora, el, yo, utilizando su, su experiencia y su, su mirada, ¿qué recomendación daría? Bueno, viene viene la, la una posible recesión el próximo año, en dos años, viene, viene. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿Qué, ¿Cómo mi hijo de vecina? O sea, ¿qué okay, hago yo? Ok, mientras tanto, si uno tiene dinero, salirse de la, de la bolsa de Nueva York, ¿ok? Porque la bolsa este, ya dio lo que tenía que dar, ¿ok? Este, la posición lógica en este momento es comprar bonos de largo plazo del gobierno norteamericano u oro. Cualquiera de las dos de cualquiera de las dos posturas es buena en este momento. Comprar bonos de largo plazo norteamericano, comprar oro. Okay. El oro, este, si se da la recesión, se va a revaluar monstruosamente. Ahora, ¿el oro qué es? El oro es, no, no es participaciones en eso, oro. Eso, papeles de oro. Papeles no, de oro. No, es, no, es comprar la, no es comprar la piedrita no es comprar y llevársela la piedrita, para la casa. Exacto. O no comprar medallitas y llevársela para la casa, sino comprar papeles de oro. Papeles de oro. Okay. Uno, uno compra, invierte en papeles de oro. Okay. Es, eso es la, esa es la, 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 la solución más sensata en este momento, la decisión más sensata en este momento. Ok. Y, este, y, y bueno, y, y como digo, bonos del, del Tesoro Norteamericano de largo plazo, ¿no? ¿Okay? De largo plazo, no del corto plazo. Los bonos de corto plazo este, pueden ser buena idea una vez que entremos en la recesión, pero no, no antes. Pues antes, antes puede ser mala idea comprar bonos, bonos de muy corto plazo, ¿no? Y fundamentalmente hay que vender las acciones porque las acciones ya están demasiado calientes, ¿okay? Creo que no es buena idea tener acciones en Nueva York en este momento. 
Ni en Nueva York, y si no es en Nueva York, en ningún lado. No, 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 no eso, eso es independiente. O okay. sea, la, la, las bolsas no se mueven al unísono, ¿no? Okay. Okay. Este, yo estoy pensando solamente en el mercado norteamericano, ¿no? Claro. Okay. ¿Y qué mercados alternativos tenemos? Bueno, mira, Venezuela es buen mercado. Lo que okay. pasa es que, claro, este, Venezuela tiene, 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 eh, tiene, tiene problemas políticos muy serios, ¿no? Y Venezuela tiene el, sus instrumentos en bolsa son bastante rentables ¿ok? este, no se le vislumbra recesión monstruosa en el corto plazo ¿ok? por lo cual puede ser buena idea comprar alguna acción venezolana ¿ok? ¿cuál eh, es la reina de las acciones venezolanas? bueno, en, en este momento hay, hay varias ¿no? tienes, tienes el, 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 eh, el fondo de valores inmobiliarios tienes el banco mercantil tienes envases venezolanos tienes Ron Santa Teresa ¿ok? que es son, son acciones que, que más o menos son, son, son buen buen refugio para, para quien se quien se considera buen inversionista. Y si algún ¿no? oyente dice, ah, pero yo voy a aceptar la recomendación del profesor Laud y voy a comprar acciones en oro, ¿dónde se compra eso? Ah, eso sí, eso hay que hay que tener cuenta en, en, en un broker gringo y, 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 decir, y, y hacerlo allá afuera. Claro. Eso no se puede hacer aquí en Venezuela. Claro. Aquí, no hay, aquí no hay mercado de metales. Claro. Pero, ¿okay? Eso irremediablemente o lo hacen en Londres o lo hacen en Chicago que tiene mercado de metales. Bueno, ya saben, aquí tenemos ya la solución porque eh, eh, basta ya estar hundiéndonos nosotros con las recesiones que hacen otros. Ok, hay que comprar bonos de largo plazo de la deuda, bonos públicos de Estados de la Unidos, deuda norteamericana. De la deuda norteamericana y hay que agarrar y hacer, digamos, inversiones en papeles de oro. Mucho, poco, ya veremos, porque debe haber, debe haber mercados pequeños ¿no? para los pequeños inversores. Sí, claro ¿no? que los hay. Simplemente hay que buscar, hay que buscar el rastro. Bueno, mire, todo lo que aprendimos de útil hoy, gracias a la presencia del profesor Laud. Bueno, eh, ¿cómo saca así que para cerrar? El, el Venezuela en qué anda, en hiperinflación, algunos dicen que con optimismo que, que esto va a mejorar. Si uno oye a Nicolás Maduro, que anoche lo vi hasta el cansancio, casi hasta medianoche, bueno, que esté, ya pasamos la crisis. Ese es el mensaje del rey. Bueno, ese es el mensaje que él quiere que nosotros compremos, ¿no? O sea, el, el, la pasamos en el sentido de que hoy en día la, la, lo, los, los números de inflación no son tan graves como el año pasado y como el año antes pasado. Pero este, la crisis no está superada, pues, o sea, para superarla, como yo siempre comento en los programas, hay que, eh, hay que hacer toda una reestructuración completa del Estado, hay que, hay que privatizar muchas cosas, ¿okay? hay que, este, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, racionalizar mucho el, el, el gasto público, ¿okay? reducirlo al mínimo, ¿okay? y eso probablemente sí nos haría salir de la de la hiperinflación como la llaman, ¿no? Y este y bueno y, y, y probablemente eh, eh, dolarizar la economía, pues que sería claro. quizá la, la mejor de las soluciones. ¿no? ¿Y usted ve al régimen con disposición para eso? No. Entonces estamos fritos. Seguiremos, seguiremos en esta. Es, ellos dirán lo que sea, pero en el bolsillo uno sentirá los rigores de, de una economía devastada, sí. una economía fallida. Bueno, gracias a Isbelia Leones, al Brujo Leloa y a todos, a María Macei que también estuvo por allí y a todos los que se conectaron con nosotros en RCR 750 a través de cualquiera de los medios cariño especial a los que participan en el Top Chat del de canal RCR 750 de YouTube gracias a Imen Estares en la dirección general de la estación a Bulit Zarcaya en la gerencia de producción Catherine Manzano en la producción José Gregorio González en los controles Helen Machado en la lectura de las noticias Génesis en la producción de contenido y a todo el equipo de RCR y gracias profesor Labut por un viernes más de Pedagogía, Economía y Libertad Just like the ones I used to know Ooh, yeah, the RCR presentó Aquí se habla libertad Con Víctor Maldonado Solo por RCR.tv En Twitter y Periscope Arroba RCR 750 La radio que se ve Música